kembali ke soal nomor 11 nomor 11 itu dengan bacaan yang berbeda ya dari yang tadi tapi kita lihat apa yang diminta dalam pertanyaan nomor 11 nomor 11 yang diminta adalah kata-kata yang tidak tepat dalam teks di atas ada kata-kata apa aja kita lihat A memberikan dalam kalimat 1 kalimat 1 mana kata-kata yang memberikan ini ya memberikan aku tanda ini setelah itu yang B, permainan dalam kalimat 2 Di kalimat 2 mana yang permainan? Permainan ya ini ya Tanda ini Oke yang C, menyeram, menyeramkan dalam kalimat 3 Mana kata-kata menyeramkan? Oh ini dipetik dia udah Setelah itu ada kata-kata kesiapan dalam kalimat 5 Kalimat 5 kata-kata kesiapan ini Dan E terbentuk dalam 6 Terbentuk kita coba baca dari yang A Salah satu alasan para orang tua tidak memberikan pendidikan prasekolah bagi anaknya adalah karena tidak ingin anaknya kehilangan masa kecil Tidak memberikan, selain kata tidak memberikan ada kata apa? Nggak ada ya, berarti memberikan benar atau tepat Tepat ya Yang kita cari yang tidak tepat, jangan lupa B atau permainan dalam kalimat 2 Telah umum dikatakan bahwa masa kecil adalah masa permainan Masa permainan Masa yang bahagia gitu ya maksudnya mungkin ya Masa permainan seperti apa Dewasa pun kita juga masih bisa bermain-main Seperti itu Jadi ini masih ambigu gitu ya ambigu Tapi belum tentu dia tidak tepat Kita lihat dulu yang lainnya Berarti yang B kita keep dulu Yang C Berarti menyerangkan dalam kalimat 3 Padahal pendidikan prasekolah Anak bukanlah pendidikan yang menyeramkan Seperti halnya sekolah yang menuntut anak untuk ini dan itu Benar ya yang menyeramkan itu tanda petik istilah kayak gitu Berarti dia kalimatnya tepat Saya itu yang D kesiapan dalam kalimat 5 Kalimat 5 Lebih daripada itu pendidikan anak usia dini penting Karena dapat membentuk kesiapan diri anak dalam menghadapi masa sekolah Kesiapan Oke ini juga Kalimatnya tepat ya, kalimat kesiapan E terbentuk dalam kalimat 6 Kecerdasan kognitif, afektif, dan skumotor Anak akan terbentuk dengan baik lewat pendidikan dini Lewat pendidikan ini Ini juga terbentuk, ya ini juga kalimat tepat Berarti kita udah tahu yang tidak tepat Atau yang uh, tidak tepat dibandingkan Yang A, C, D, dan E itu adalah yang B Soal selanjutnya, soal nomor 12 12 apa yang diminta? Kalimat manakah yang seharusnya mengakhiri? Berarti e, kalau yang mengakhiri konklusinya ya, para gab di atas Bisa jadi konklusi itu, kalau yang konklusi itu bisa jadi dia inti Atau rangkuman dari paragraf Bisa jadi dia itu solusi atau pesan yang diberikan kepada pembaca Bisa jadi seperti itu, kita lihat dulu A. Oleh karena itu orang tua harus memperhatikan pendidikan anak usia dini e, Ya bisa jadi soalnya di sini membahas tentang e, pendidikan usia dini itu seperti apa Dan harusnya e, pendidikan usia dini itu e, harus memberikan e, memberikan apa kepada anak-anak Kayak gitu kan bisa jadi kayak gitu kan Tap, Kita lihat dulu yang B, kita keep dulu yang A kita pilih dulu yang A, yang B Jadi pendidikan anak usia dini telah memberikan kompetensi yang lengkap dalam mempersiapkan masa sekolah Dalam mempersiapkan masa sekolah kita nggak bahas tentang kompetensi sama sekali ya Kita cuma di situ membahas tentang memberikan e, kecerdasan kognitif, afektif, dan skumotor Nggak ada bahas-bahas tentang kompetensi kayak gitu Berarti B salah C. Untuk itu seorang anak dapat mengembangkan potensi secara mandiri di sekolah dengan bantuan guru Di sini kita juga nggak membahas tentang bagaimana guru harus membantu di pendidikan usia dini ya gitu. Berarti C juga bukan jawabannya D. Dengan demikian anak perlu didaftarkan pada program pendidikan usia dini yang sesuai Memang di sini ke anak, maksudnya pendidikan usia dini yang sesuai itu seperti apa Itu juga nggak dibahas di kalimat ini atau di paragraf ini Berarti D juga bukan jawabannya E. Berdasarkan hal itu, sebelum memasuki masa usia sekolah dasar, seorang anak perlu memperoleh pendidikan usia dini. Ya memang, memang kita dari awal itu memang membahas tentang memperoleh pendidikan usia dini. Soalnya pendidikan usia dini itu bagus buat mempersiapkan 
kesiapan mereka dalam menghadapi masa sekolah kayak gitu jadi ini nggak perlu diulang lagi kayak gitu kalau ini dipakai untuk mengakhiri kalimat mengakhiri paragraf itu dia kayak mengulang-ulang atau nggak efektif kayak gitu kan berarti kita udah tahu jawaban yang benar adalah e, ini salah ya yang ini salah berarti jawaban yang benar adalah A. oleh karena itu orang tua harus memperhatikan pendidikan anak usia dini soalnya mereka tuh bagus untuk mempersiapkan E, mempersiapkan kesiapan diri mereka Kesiapan diri anak dalam menghadapi masa sekolah Oke okay, untuk soal nomor 13 Dan selanjutnya It's gonna be English Jadi udah mulai memasuki memasuki Sudah mulai bacaan tentang bahasa Inggris ya Langsung saja kita bahas Kita kupas tuntas paragraf bahasa Inggris ini Kira-kira apa sih yang dimaksud ya gitu Langsung aja A recent study commissioned by the Network for Education Watch Indonesia or GPPI reveals mereka mereview sesuatu baru berarti ya. Kenapa? Apa yang mereka reveal? Apa yang mereka ungkapkan? The Index of Education Services in Indonesia in 2016 ranks lower than Philippines and Ethiopia. Jadi uh, pendidikan Indonesia itu di bawahnya di bawah rank-nya atau rankingnya itu di bawahnya si Filipin sama itu pia jadi kayak Filipin Filipin sama Utopia ini sama ya Ethiopia dan di bawahnya ini nomor satu kayak gitulah anggap dan di bawahnya itu nomor dua Indonesia mengapa kenapa the rank of education index RTI research shows That from indicators measured in the survey, which comprise education governance, availability, accessibility, acceptability, and adaptability, Indonesia scores 77%. Ternyata ketika di survey, uh, yang mana pendidikan Indonesia itu terdiri dari availability-nya, accessibility-nya, accessibility-nya, terus acceptability, adaptability-nya, Indonesia itu mempunyai skor atau mempunyai nilai 77% persen saja oke okay. terus untuk paragraf selanjutnya this indicate berarti itu mengindikasi kenapa that the quality of education in Indonesia is at the same level with Honduras and Nigeria jadi pendidikannya kita kalau disurvey dengan nilai 77% itu sama dengan level pendidikan di Honduras di Honduras dan di mana tadi Nigeria Okay. But lower than the Philippines Tapi mereka masih tetap di bawahnya Filipin ya Soalnya Filipin punya angka 81% Dan Ethiopia itu 79% Berarti ini dia 81% Dan ini dia 79% Oke okay. The GPPI says three strategic issues need closer attention Berarti ada strategis nih yang perlu uh, diperhatikan These issues include teachers' quality, child-unfriendly schools, and discrimination against marginalized group. Jadi yang perlu diperhatikan di dalam isu pendidikan itu adalah ada tiga hal ya. Yang pertama adalah kualitas guru. Yang kedua adalah child-unfriendly school. Jadi anak-anak yang introvert, unfriendly bukan berarti bukan ya bukan introvert ya. Maksudnya dia nggak friendly kayak gitu loh, unfriendly aja. Jadi Terus unfriendly child unfriendly schools maksudnya dia nggak mau unfriendly schools itu maksudnya dia tuh nggak suka di sekolah. Nah, child unfriendly schools and discrimination against marginalized group dan juga diskriminasi dalam grup-grup tertentu kayak gitu. It for it further says Indonesia's low score in terms of the quality of teachers. Quality of teachers is a result of the unbalance Result of unbalanced ratio on the availability of teachers, especially in outermost and excluded areas across the country. Berarti kalau di Indonesia itu kebanyakan low skornya itu dikarenakan kualitas teacher, kualitas teacher yang unbalanced atau tidak merata rasionya. Kenapa tidak merata? Kak, soalnya di beberapa tempat excluded area itu tempat-tempat uh, area-area kayak village atau pedalaman across the country. Nah, itu mereka kurang punya teacher yang mumpuni kayak gitu ya result result of a test held in 2016 so that the competency of teachers in Indonesia is still below standard is still below standard is still 
mana tadi? It's still below standard. Many schools in Indonesia are considered to still have a child unfriendly environment due to the rise in reports of violence, both physical and non-physical at school. Cases of bullying, physical violence, and sexual violence against school children have emerged so often in mass media. Jadi banyak masalah-masalah yang uh, dikarenakan adanya violence atau bullying, sexual violence itu banyak yang terjadi. Dan dia itu sering diberitakan masalah di Indonesia itu yang sering terjadi kayak gitu di berita-berita kayak gitu. The GPAI says poor access to education experience by people from marginalized group needs an immediate solution. Ada beberapa yang juga butuh solusi kayak gitu ya di uh, grup-grup tertentu. Seperti the groups include women, children in prison, disabled people, children from poor families and refugees carried out in 14 countries in collaboration with Result International. The RTEI research aim to measure the fulfillment of people's right to education. Jadi yang perlu difikirkan itu ada banyak ya, ada banyak hal selain teachers quality, itu juga ada beberapa orang yang perlu pendidikan yang seharusnya setiap orang itu berhak mendapatkan pendidikan yang mumpuni seperti uh, women, wanita, terus juga anak-anak yang masuk penjara, terus juga disabled people ya kan, terus children from poor families dari orang-orang yang enggak uh, kurang mampu lah ya istilahnya kadang dia putus sekolah padahal dia juga punya hak untuk mendapatkan pendidikan juga review atau orang-orang yang nggak punya rumah kayak gitu kan anak-anak di pinggir jalan kayak gitu mereka juga punya hak untuk mendapatkan pendidikan kayak gitu nomor 13 pertanyaannya apa the word comprise in paragraph one can be replaceable by berarti kalau digantikan sama saja kita mencari sinonimnya ya kan kata-kata yang mendekati kata-kata comprise kadang kita nggak paham artinya comprise itu apa dan kita nggak tahu bagaimana cara mencari sinonimnya sedangkan di comprise di sini adalah kita menyebutkan kan menyebutkan banyak hal comprise education governance termasuk viability accessibility accessibility dan adaptability berarti mereka menyebutkan beberapa hal kalau kayak gitu kan berarti dia terdiri artinya comprise sendiri itu terdiri atas gitu kan terdiri atas apa saja disebutkan di situ mana kata-kata yang Sinonimnya itu sama dengan kata-kata kompas atau terdiri atas. Apakah kampi? Apa artinya kampi itu kompetisi? Enggak ya kita nggak bahas sama sekali tentang kompetisi dan lain sebagainya. Itu nggak dibahas berarti ah bukan jawabannya. B kompres kompres meringkas enggak sama sekali. Kompres atau apa namanya melengkapi? Di situ nggak ada kata-kata yang menjuru apa yang harus dilengkapi. Berarti C juga bukan jawabannya. D kompromis kompromis itu berkompromi. Apakah kita di situ melakukan sebuah kompromi? Enggak ya, kompromi. Oke. Okay. Berarti D is not the right answer to. E consist. Consist ini artinya juga terdiri dari apa aja kayak gitu. Berarti kita we find the right answer for number 13 is E. Oke. Okay. Oke, okay, question number 14. Number 14. Oh, I'm so sorry. Wait. A second. Oke, okay. number 14, apa yang ditanyakan untuk nomor 14? What is the main idea of the passage? Kita tadi udah ngebahas tentang ini ya, passage-nya ini udah bahas tentang apa aja, tentang pendidikan di Indonesia seperti apa, berkurang dan levelnya itu seperti apa. Dan yang kita tangkap main idea-nya dari passage itu apa? Kita langsung aja we see from the multiple choices from A to E. Yang A, many schools in Indonesia are considered to still have a child unfriendly environment. Apakah the whole text, keseluruhan teksnya itu membahas tentang Child unfriendly environment enggak kan? Child inver- unfriendly environment itu cuma salah satu aja dibahas di situ. Berarti dia bukan jawabannya, bukan main idenya, bukan intinya. B, the GPI says poor access to education experience by people from marginalized group. Iya, marginalized group yang seperti apa kayak gitu kan? Berarti dia juga bukan jawabannya. C, that the quality of education in Indonesia is the same level with Malaysia and Philippines. Hello, tadi kita bicara bahwa saya Filipina itu di atasnya, di atasnya Indonesia itu dibuktikan di paragraf ini ya, Filipina 81 persen, sedangkan Indonesia itu 77 persen, dan di sini juga ada kata-kata. Uh, reveals the index of education service Indonesia 2016 ranks lower berarti di bawahnya than Philippines and Ethiopia jadi bukan seimbang ya tapi Indonesia itu di bawahnya Filipina kayak gitu berarti si bukan the right answer totally is not the right answer kayak gitu 
D. The competency the competency of teachers in Indonesia is still below standard. Oke, ini ada salah satu reasonnya. Reasonnya atau uh, reasonnya kenapa pendidikan di Indonesia itu masih di bawah standar kayak gitu. Salah satunya adalah kompetensi teachers. Jadi dia bukan the main idea ya. Berarti kita temu jawabannya I. Tapi kita baca dulu. Education Service Indonesia ranks low based on the network for education watch Indonesia JPBS tadi. Kenapa dia disebut main idea-nya? Soalnya paragraf selanjutnya dia itu ngejelasin atau dia mendukung kalimat dari ini, dari kata-kata The Education Service Indonesia ranks low based on the ranks low. Kenapa Uh, pendidikan di Indonesia tuh ranknya low akhirnya dijelaskan lah di paragraf ini paragraf selanjutnya 2, 3, 4 dia low gara-gara apa dia low dibandingkan ini dibandingkan negara ini karena negara ini kenapa kayak gitu kan so we got the right answer E for number 14 oke okay, kita go on to number 15 kita punya 20 nomor berarti 5 more questions For number 15 Apa yang diminta? What the writer wants Apa yang dimau Yang dimau Yang dimaksud gitu ya. Dimaksud oleh penulis To communicate through the sentence Kalimat The quality of teacher is a result of the unbalanced ratio On the availability of teachers Especially in other most excluded areas across the country In paragraph 3 is to Berarti kenapa sih si penulis itu nulis kata-kata kayak gini Maunya penulis itu apa sih yang disampaikan kepada pembaca Kayak gitu kan Yang A What's A emphasize the reason behind teacher's quality Apakah dia itu menekankan uh, reason What is the reason Alasan Ya, yeah, I'm so sorry here, reason, alasan Alasan kenapa teachers itu mempunyai quality yang rendah Kayak gitu kan Kita keep dulu ya Kita keep dulu Yang B, communicate GIPP reports uh, Yang dikomunikasikan GIPP reports Gak cuma tentang teachers quality ya Tetapi juga tentang apa tadi Tentang tiga ini Availability, accessibility, dan lain sebagainya Rank-ranknya kayak gitu kan Berarti bukan C. Reveal the most common problem in education service Most common problems itu nggak cuma teachers quality aja kayak gitu The most common problems kan di sini bahasnya quality teachers kan Sedangkan yang dibahas di the whole paragraph nggak cuma quality teacher kayak gitu Oke okay. Di inform us the number of teachers Indonesia Apalagi ini Ada kata-kata the number of teachers Indonesia Kalau seandainya emang dia ngebahas tentang pertanyaan ini Teks ini supaya penulis supaya pembaca itu tahu numbers of teacher Indonesia seharusnya di sini ada angka dong tapi di sini nggak ada angka sama sekali berarti di bukan the right answer e boost about teachers quality included area boost itu membanggakan membangga membanggakan I'm so sorry my writing is quiet like can you read it guys membanggakan can you read it Oke, okay. membanggakan teacher kualitas teacher di area-area pedalaman. Apakah dibanggakan? Enggak ya, soalnya e, malahan di daerah-daerah pedalaman itu kualitas teacher-nya kualitas teacher itu kurang dan itu yang menjadi masalahnya. Berarti i bukan the right answer. Jawabannya benar adalah e emphasize menekankan the reason behind teachers poor quality. Kenapa? Karena di sini ada kata-kata the quality of teachers is a result the unbalanced availability. Soalnya nggak seimbang keberadaannya teacher di beberapa tempat khususnya kan especially in other most excluded area berarti di sini itu menekankan khususnya di daerah mana berarti jawabannya adalah eh 